Hi, hello, good afternoon. Grace Stein here. Um, today, um, I'm going to share with you uh, what's the benefits of uh, being a member of the IMG International Group. So itong IMG uh, is itong group na tumutulong sa ating mga Pilipino na matuto uh, na maging sarili nating financial manager. So um, karamihan yung mga successful, meron silang sariling uh, financial manager. So bakit kailangan yung financial manager? Kasi yung financial manager, yan yung nagmamanage ng, ng ating mga finances para uh, hindi tayo ma... Ano, uh, anong tawag ito? hindi tayo mabankrap. <laughs> so para yung ating money yung ating financial yung money natin is maay malagay natin sa tamang uh, lalagyan para pagdating ng panahon, pagtanda natin, lahat ng mga uh, kailangan natin is ma-provide natin. So uh, mawalan man tayo ng work, uh, ma tumaas ba yung mga bilihin, so lagi tayong handa. All right. So uh, itong IMG isa siyang uh, isa siyang uh, company na tumutulong at nakipag-partner sa mga malalaking company sa atin sa Philippines at sa ibang bansa para matulungan tayong mga Pilipino. Kasi alam naman natin na ang Pilipinas ay isa sa mga mahirap na country kung ikukumpara natin sa Japan, sa Amerika. Diba? So, sa Pilipinas, ang mayaman is konti lang. Diba? Mas marami yung mahirap. Mas marami yung percentage ng mahihirap kasi kumbaga, hindi natin napag-aralan yung financial education. So ako din, matagal ako dito sa Japan. I worked for 20 years. More than 20 years nag-work ako dito. Nakaipon ako kasi Japan is very good country. Malaki yung sweldo nila. At saka syempre, dahil sa work namin, alam ko naman na alam nyo na pag pumupunta ng Japan, maraming mga regalo. Yung pera dito, nabibili namin yung mga gusto namin uh, mga bagay, mga alahas, mga damit, mga gamit. Lahat ng mga material is nandito. So madali lang itong makuha dito noong panahon. Pero ngayon is ang Japan is mahirap na dahil yung country is mayaman pa rin pero yung trabaho na pinapasok nating mga Pilipino dito na nagbibigay sa atin ng, uh, ng madaling pera kumbaga ibig sabihin maraming mga regalo pag nag-Japan nabibili natin yung mga bag natin mga Louis Vuitton, mga Gucci, mga alahas natin mga gold, mga relos mga makakabili tayo ng, mga, ng bahay, ng sasakyan so yan yung parang kumbaga sa America is American dream dito is Japan dream diba? so yan yung uh, yan yung Uh, mga ang dahilan kaya maraming pupuntang uh, mga Pilipino dito at uh, laging na ang ano ng Pilipino pangarap ng Pilipino is makapunta sa ibang bansa kasi nga yung pera nila is mas malaki ang va uh, value kaysa sa pera natin. So today uh, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo matutulungan itong uh, itong uh, international marketing group kung paano tayo matutulungan mga Pilipino na kahit walang wala tayo kahit hindi tayo nakapag-aral is meron din pala tayong chance na maayos natin ang ating ano mga finances para pagdating ng panahon kahit nag-umpisa tayo sa wala is magkaroon tayo no so ito is my chance doon sa mga Pilipino na kumbaga naghahanap pa rin ng uh, ng uh, paraan kung paano medyo ma maging secure yung family di ba kung kayo ay mga secure na siguro hindi niyo na to kailangan kasi i'm sure meron na kayo nito pero para dun sa mga wala pa at uh, kung may mga kaibigan kayo kamag-anak na gusto ninyong tulungan pero wala kayong maibigay sa kanila so isa tong pamamaraan okay so ito ay uh, isang community na uh, nag uh, nag na anong tawag dito, tumutulong sa ating mga Pilipino na uh, magtulungan ang isa't isa kahit nasa ibang bansa. No? So, uh, lalo na ngayon dahil may pandemic, maraming nawala ng work, maraming hindi makalabas, but dahil dito sa Zoom, itong ginagamit nating platform kahit uh, libre lang ito, is marami tayong makokonek na mga tao. Marami tayong mga tao na pwedeng tulungan sa kahit nasa loob lang tayo ng bahay natin. Alright, so ipapakita ko sa inyo ang aking screen para mas maintindihan nating lahat kung ano tong sinasabi ko. Alright, 2021 is a good year and I'm sure it's gonna be a good year kung mapag-aaralan natin. Alright, so uh, I'm gonna share my screen. Okay, so mag-umpisa tayo dito. Alright, uh, nasan ba to? Okay, so itong, uh, itong IMG, International Marketing Group. So ito yung orientation na kung anong maibibigay sa atin. Siyempre, tayo, 
is always, anong maitutulong mo sa akin? <laughs> Yun yung tanong nating mga Pilipino. Ano ba ang makukuha ko dyan sa sinasabi mo? Alright, so let's see. Ngayon, ito yung uh, challenging para sa ating mga Pilipino. No? Apat daw yan na talagang major uh, challenges nating mga Pilipino na, na kumbaga, nararanasan natin ngayon. So unang-una yung uncertain labor, mar labor market. So automation and powerful software continue to replace more and more workers. Manufacturing jobs are moving over sa CIS to cut work cost. Totoo talaga yan kasi tingnan nyo, yung mga nagtatrabaho sa barko, ngayon hindi na pwede magtrabaho kasi hindi naman kailangan, di ba? Lalo na ngayong may pandemic. Yung mga nagtatrabaho sa eroplano, di ba? Ilang ang daming mga pilot, mga ano, uh, nagtatrabaho sa airline na nawala ng work, di ba? Kasi hindi naman kailangan. So yung mga nagtatrabaho sa restaurant, na wala ng trabaho, yung mga nag-a-abroad na wala ng trabaho. Kasi ngayon naging lahat online, 'di ba? Lahat na is technology. Dati, ano, dati yung computer mo, pwede mo uh, dadalhin mo sa isang shop para ayusin. Ngayon hindi, itatawag mo na lang, inaayos na nila yung loob ng computer mo by phone na lang. So, kaya makikita natin na talagang maraming nawala ng work. So pangalawa, yung low savings and high debts have major impact on retirement. Many people ha may have to work beyond 65 years of age to survive. Di ba noong panahon, pag sabing uh, pag nag-retire na, bata pa, nag-retire na, 20 years, mag-retire na. Kung sa military, 20 years, mag-retire ka na. So iniisip natin na ako, 20 years, marami na siyang ano, may, uh, meron na siyang ano, retirement, may pension na siya. Mayaman na siya. Yan yung iniisip natin noon. Pero ngayon po, hindi yan uh, nangyayari. ba diba? Kasi sa ngayon, kahit dito sa Japan, no? 60 years old, 65 years old, gusto pang magtrabaho ng mga tao. Pero anong ginagawa ng company? 55 pa lang pinataparitayo na yung iba kasi hindi na kayang bayaran. So dahil dito, so marami tayong uh, nawawala ng work, no? Tapos uh, iniisip natin na hanggang 65 years old dahil matagal na ako sa company, very good ang uh, standing ko doon, is pwede ako mag-work ng matagal. Pero hindi na po yan ang nangyayari ngayon. So marami ngayon ang nawawala ng work. So yung expectation nila na forever silang mag-work is hindi na. So anong mangyayari dahil sa low savings natin, kakailanganin nating mangutang. O yung mga credit card, is syempre mababaon tayo sa utang. Isa rin yung na-experience ko noon na nagkaroon ako ng credit card. Hindi ko alam, ba't ako nagkaroon? Hindi naman ako nag-apply. But then, nung time na yon dahil meron akong credit card, shopping dito, shopping doon, nagkaroon ako ng problem na nangailangan ng uh, ano yung family na kailangan magpagamot at wala akong cash yung credit card ko ang kinaskas ko at pinangbibili ko ng mga gamit ng lahat-lahat hanggang hindi ko nabayaran. So yung credit card, alam natin na yan is patong-patong-patong ang interest niyan. So yung ina-expect nating salary, hindi dumating kasi nawalan tayo ng work or nabawasan yung salary natin or pinatigil na tayo sa pag-work. So maraming mga nangyayari katulad ngayon na hindi natin inaasahan na hindi na pala tayo magkakaroon ng salary. Paano natin mababayaran yung ating mga uh, credit cards, mga pagkakautang, di ba? So yon low savings kasi syempre yung kinikita natin is kulang pa. Yan ang mga problem natin ngayon. Then pangatlo, yung high cost of education. So marami sa ating mga Pilipino ang hindi nakakapagtapos. Katulad sa akin, high school lang din natapos ko kasi walang kakayahan yung magulang ko para mapag-aral kaming lahat. So ngayon, itong noon nga, libre pa nga yun. Pero ano, kumbaga mura pa noon ang education ng college. Mayroon pang mga vocational pero hindi ko nagawa, no? Maraming mga tao hindi nakapag-aral kahit nga yung high school yung iba hindi nakatapos ng high school. So dahil dito sa uh, high cost of education lalo na yung college, no? So yung college bibihira yung public ng college, 'di ba? Walang public yata. Lahat is uh, ano private, talaga magbabayad ka, magtutuition. So sino yung mga magulang na kayang pag-aralin yung marami nilang anak? Minsan may sampo, limang anak. So yung magulang, ang trabaho is uh, ordinary lang na work na halos kulang pa rin sa pagkain. E paano mapag-aral yung mga uh, mga bata? Eh, lalo na pag yung mga batang maliliit at nagkaedad na, ngayon tayo ay tumatanda, yung anak is lumalaki, lumalaki yung gasto, saan tayo kukuha ng Uh, pagpapaaral sa kanila. So, ang nangyayari is hindi makakapag-aral kasi hindi nakaprepare yung magulang. 
no? So once na hindi nakapag-prepare yung magulang, yung mga anak hindi nakapag-aral, so walang chance na makapag-trabaho sa medyo okay-okay na ano, na company na magkaroon ng magandang salary. So ngayon, ang problema, later on, anong mangyayari? Wala rin matutulong sa magulang. Di ba? Wala rin may tutulong dun sa mga anak nila kasi sila din hindi rin nakapag-aral. So, uh, lack of preparation for college, no? Yung planning natin dapat na maaga pa nag start na tayo. Mag, uh, mag-plan na uh, tayo pa la ay mag-aaral ng high school, ng college, hanggang mapag-aaralin din pala natin yung anak natin. So, iisipin natin na laging pataas ang presyo ng education, no? So, Pang-apat, yung increasing cost of living. Make many people have difficulty in saving money for their future needs. And when the needs arises, emergency repair, illness, tuition, etc., there's only option is debt. Their only option is debt. Uh, mangungutang, no? Yan lang yung ano, yung option kasi pag wala ka nga naman, paano mo ma mababayaran tong mga to yung elbow emergency nagkaroon ng typhoon no na tanggal yung bubong syempre kailangan pa repair kasi pag uulan mababasa di ba so saan kukuha eh kung hindi nakapag-prepare no tapos mahal ang bilihin mahal ang ilaw ang tubig ang mga lahat ng bagay na binibili natin tumataas ang presyo pero yung salary hindi at lalo na ngayon, yung hindi lang na, uh, bumaba ang salary kundi nawala ng salary, no? So paano pag may nagkasakit, no? Pag may nagkasakit biglaan katulad nung uh, isa kong uh, kamag-anak din nagkasakit, no? Yung, ang gu- gusto nilang puntan is yung public hospital. Ngayon yung public nandoon lahat ng may COVID ngayon, saan sila dadalhin? Syempre sa private. Pagdating sa private, syempre yung prices private din. Oh, di, paano mo ngayon yan babayaran kung hindi nakapag-prepare, di ba? So yung cost of living talagang uh, ito yung ano, ito yung uh, main problem natin na pataas ng pataas pero yung salary natin hindi tumataas. Okay, so living in one of the wealthiest country in the world like US, many people will still retire poor. Totoo po yan kasi sa US daw ngayon halos lahat ang pati pambayad daw ngayon ng mga bahay nila is ginagamit credit card. So ibig sabihin, marami talagang nangangailangan ng pera, nagkukulang yung kinikita. Then sunod, control your future. Sino yung nagkukontrol ng ating future? Tayo ba o ibang tao? So sabi dito, your future is not in the hands of your employer, your union or go- your government. It's neither in the hands of your bank or your no- or your broker. So ibig sabihin, kumbaga, hindi control ng employer mo. Sabihin mo, ay may work naman ako, andyan na may employer ko. One day, tinanggal ka sa trabaho. Wala na. O ngayon, ay hindi, kasi may union naman kami. Ngayon, nawala. Pati yun. Wala na rin. Ay hindi, binibigyan kami ng government. Eh yung government, hindi kayang tulungan lahat. Siguro kayang tulungan ang ilan, pero hindi lahat ng tao. No? Kahit sa Amerika, mayaman ang Amerika, lahat hindi matulungan ng buong country. Kasi mabubroke din yung country. No? So the future is in your hand. Yan lang talaga, nasa hand natin. Tayo lang yung may control sa future natin. So um, isipin natin na, ay oo nga, no? ako nga talaga, hindi kasi ako nag-aral, kaya ganito yung situation ko. Hindi kasi ako nagsipag, kaya ganito yung situation ko. At yan po ay totoo ko. Nag-umpisa tayo ng maaga. Uh, talagang pinag, hindi tayo nag, uh, nag, ano, nag-aksaya ng panahon. Talagang gumawa tayo ng paraan siguro kahit hindi tayo nakapag-aral noon, ngayon is meron tayo. So ito yung mga uh, bagay na tayo ang nagko-control. Making money. Alam nga naman ang mag-make money para sa atin yung ating employer, yung ating sponsor, no? So, hindi yan. Hindi control ng sponsor natin. Hindi control ng ating, uh, ng ating manager or ng ating uh, CEO, yung ating, ano, yung ating uh, money, no? Hindi sila yung gumagawa ng money para sa atin. Tayo ang gagawa. Make money. Save money. Sino nagsasave para sa atin? Siyempre, control din natin yan. Savings, mamamasyal, mamimili, binili na natin yung sweldo natin ko konti, anong nangyari? Naubos. No? Nang nangailangan tayo, wala na rin tayong nasave. So isa yan na kailangan nating aralin. Tayo ang dapat na nagsisave ng ating money. Kasi tayo lang yung may control, hindi naman pwedeng isave ng ibang tao. di ba? So yung savings talagang very important yan. Nasa book din yan, no? uh, The Richest Man in Babylon. Sabi doon, is, dapat marunong tayong mag-save. Yung money natin, 30-70 rule. Yung 30 is hindi natin pwedeng gastusin. Lahat na pumasok sa ating pera. 10 piso man yan, 30% yan, huwag niyong gagastusin. Hindi yan para sa atin. 
<laughs> ang 70%, yan yung pang expenses natin. So yung 10% ibibigay natin sa ties natin, pantulong natin sa church o kung ano pantulong natin sa iba, yung 10% is uh, pang invest natin. So yung another 10% siguro bayad natin sa utang natin or whatever na emergency kailangan natin. Or pwedeng yung 10, 20% is i-invest natin. Investment, ibig sabihin, is i-invest natin para sa ating future. No? Then sunod yung accumulate money. Sino naman yung magpapadami ng pera? Sabi nga, meron tinatawag na 10 times uh, 10x rule. <laughs> Yun yung kay Grant uh, Cardon. Sabi niya, accumulate money. Yung money daw, patrabahuhin. Kasi yung tayo ang nagtatrabaho, hindi, ako ang magtatrabaho para bibigyan ako ng pera. So yung katawan natin, iisa lang. Walong oras, sampung oras, siguro pwede mong gawin isang beses, dalawang beses. But everyday, kaya mo bang magtrabaho ng 10 hours, 20 hours a day? Siguro hindi, no? So, pero yung pera, pwede bang magtrabaho ang pera ng 24 hours? Yes, kasi yung pera hindi napapagod. So, accumulate money is hindi tayo mag accumulate kundi yung money ang mag-work para sa atin. Then, sunod, protect money. So, kung meron ka ng money na naipon mo, kailangan mong protektahan. Sabi nga nila yung nanalo daw sa loto. Ito yung isang ano nating mga Pilipino. Ay, pag nanalo ako sa loto, okay, nanalo. Hindi marunong maghawak ng pera. Isang iglap na wala yung pera no ininvest sa wal, maling ano investment no katulad dun sa book na nasa ano book sa sa Bible no na yung ah, no uh, sa anong tawag dito sa not the Bible sorry sa uh, richest man in Babylon so yung Babylon yan yung pinaka richest uh, town noong pana, richest city in the Bible history sabi doon uh, protect your money. Yung money nitong lalaki, isang lalaki, money niya, pinagtrabaho niya, pagkahirap-hirap niya. Ang ginawa niya is ipina invest niya doon sa isang, sabi nating panadero na bibili ng alahas daw. At maghahati sila ng income. Isang panadero, pinagkatiwalaan niya ng pera na bibili ng alahas. Tingnan niyo guys, panadero, magbe-business ng alahas. So itong protect money, ito sa ating mga Pilipino, isa natin itong problem, no? Kasi sabi natin nag-work ka sa abroad, no? Nagpakahirap ka, sabi natin na uh, nagtrabaho ka house as housekeeper. Araw-araw ka naglilinis ng bahay ng iba, na ayos mo or uh, nag-alaga ka ng bata or something na ginawa mo or kahit dito sa Japan nagtrabaho ka ng uh, sa bar, nahirapan ka mag-work or sa hotel, ikaw yung taga ayos, taga linis ng hotel, no? Or taga alaga sa caregiver home, no? So, pinagkaingat ano, pinagkahirap-hirapan mo yung pagtatrabaho mo sa money mo. Ngayon, nakaipon ka ng madami. Ngayon, nakaipon ka, magtatayo ka ng restaurant, no? tayo ka ng restaurant pero yung trabaho mo hindi hindi ka maru, hindi mo alam yung about restaurant pero nakita mo na yung restaurant na mga nakikita mo is maraming tao parang mukhang kumikita sila magre-restaurant din ako kasi nakita ko ang restaurant is kumikita marunong magluto yung aking kamag-anak yung nanay ko yung kapatid ko marunong magluto ngayon nag-business ka ang tanong yan ba yung expertise mo ngayon hindi yan yung expertise mo nung nangyari nawala itong iyong pera. No? Dahil hindi mo expertise eh. Nilagay mo sa isang bagay na wala kang, hindi ka protected. No? So kapag may pera tayo, dapat yung pera natin, protektahan natin. Kasi pag hindi, mawawala sa atin. Alright? So ano ang solusyon? Yan ang problem, no? Ano ang solusyon? Ito nga, alam namin make money, save money, accumulate money, protect money. Unang-una, make money. Paano ba yan? Save money, paano ba mag-save? Accumulate money, paano ba padamihin ang money? Protektahan ang money, paano ba ang tamang pag-protection? No? Then, ngayon, be your own money manager. Hindi nga tayo marunong nito. Paano tayo mag magiging money manager? So, merong dalawang bagay. Understand how money works. Dapat malaman natin. Then, make money work for you. Huwag ikaw yung mag-work for money. Kasi ikaw mapapagod. No? Sabi natin, dalawa yung trabaho mo para kumita ka nito. One day, nagkasakit ka. O paano ka pang kikita? <laughs> wala kang work, wala ka rin salary. No? So dapat baliktad. Uutusan natin yung money na mag-work. Kasi dati, ah, bumili ng maraming kalabaw <laughs> sa, sa probinsya namin. Pag maraming kalabaw, pag nag-asawa yung isang anak, 
ang kapalit ng pag-asawa, hihingin, hihingan ng fa, ang family ng lalaki na magbigay ng mga sampung kalabaw. Ganon. Kasi yung anak is aasawahin, so hindi na makakapag-serve yung anak doon sa bahay, hindi na maglilinis. So ngayon, ang kapalit nun is yung taga-ararong ano, kalabaw. No? Magtatrabaho yung kalabaw. Pero yung kalabaw napapagod din. No? Kahit paluin mo, minsan yung kalabaw hindi gumagalaw. So yun, dapat pala papatrabahuhin natin yung money na hindi napapagod. No? So you can build up a strong financial foundation. So dapat mag-build tayo ng strong foundation. Yan pala ang importante. So importante ang foundation. So kumbaga sa bahay, hmm, ako na ang gagawa ng sarili kong bahay. Alam ko na yan, maglalagay ako ng bubong, lagyan ko ng ganito, ng, ng, ano, ng anong tawag dito, ng poste, ganyan. So, pag inisip na ng tatay ng bahay, lalagyan natin ng bubong, ganito yung poste. Pag nag-drawing tayo, inuna na natin yung bubong, di ba? Nung mga bata pa tayo, drawing ng bahay, mag-umpisa sa bubong. Ganon. Pero dito pala sa ating financial foundation, baliktad. Hindi pala galing sa taas pa baba. Galing pala sa baba pa taas. So, tayong mga Pilipino, nauuna pala yung investment. No? Nauna sa doon sa taas. Kung titingnan natin to dito sa picture, nakikita natin na pabaliktad. Akala natin, mag invest muna. Tayong mga Pilipino, invest. No? Pababa. Baliktad pala. Dapat pala mag-uumpisa tayo sa baba. Protection ang mauuna. So, unang-una, syempre, health natin. No? So, protection. Ang inuna naman ng Pilipino, bumili na ng libingan. <laughs> so, nakaredy ka na sa libingan. Ang una-una siguro ang importante is maging healthy muna tayo. No? Healthy muna, mag ano muna tayo ng mga supplement natin, ng mga masasarap na pagkain, kung mga healthy food para humaba yung buhay natin. Huwag na muna bibili ng ano ng ng libingan kasi gusto nga nating humaba ang buhay, di ba? Kaya nga tayo nabubuhay dito para mag-enjoy, no? So unang-una syempre, protection in life, no? Health and disability. Dapat ipoprotect natin para tayo ay mag panghabang buhay, no? Mahaba ang buhay natin. So, doon tayo mag-umpisa. So, meron tayong dapat how to protect your life is kailangan natin meron tayong money, no? Kailangan natin yung money natin, yung work natin na dumarating yung pera para mabayaran natin tong protection natin, health insurance natin, yung disability natin, syempre yung ating mauuna yung ating mga pagkain. Nagbayad ka na niyan, hindi ka kumakain ng maayos, ay magkakasakit ka nga talaga. Kahit may taga gusto mo bang ano mag-stay sa hospital syempre ayaw mo so unahin mo yung sarili mo no yung iyong health yung lifestyle mo unahin mo yan siya ang lifestyle pag sinabing lifestyle akala niyo magsha-shopping shopping mamamasya hindi yon yung lifestyle mo healthy lifestyle sa bahay pagkain maayos na pagtulog so yun ang importante then sunod yung iyong protection no yung life health and disability then sunod yung manage debt reduce liability So, bibili ka ng sasakyan. Siyempre, yung sasakyan mo, masasira. Liability, hindi naman nagtatrabaho yung sasakyan eh. Lahat ng bagay na pinibigyan mo ng pera na hindi naman nagbabalik ng pera sa iyo is liability. Sabi nga nila minsan, ay hindi, yung bahay is asset yan eh. Yung bahay wala na hindi gumagawa ng pera is liability. No? So, manage debt. So, yung ating de uh, mga kakautang, paano natin mamamanage? So, Um, gagawa tayo ng plan para mabayaran natin yung mga yan. Kasi once na hindi natin mabayaran, dumadagdag. No? Then have an emergency fund. Ano yung emergency fund? Just in case na nagka, nagkaroon ng bagyo, na baha, di, you know, hindi tayo makapag-work, hindi tayo makalabas, dapat may pagkain ka dyan sa bahay mo. So put something na hindi ka magugutom. Just in case something happen, meron ka dyan, ready ka dyan. Tinuturo din yun sa military na dapat daw yung meron pera at least three months no na panggastos mo na just in case something happen hindi ka makapunta sa bangko sarado ang bangko at least meron kang panggastos pambili no kasi cash talagang cash yung ano niyan pag nag-offline na nga ang bangko wala na tayong panggastos di ba nawala ng kuryente may pera ka nga sa bangko hindi mo ma-withdraw walang kuryente no so yun kailangan natin na meron din tayong ano cash no na hawak. Then meron tayong mga food just in case of emergency. Uh, just in case may nagkasakit. O saan tayo kukuha ng pera? Dapat meron tayong health care. Then saka tayo mag-i-invest. 
pag yan is okay na, then mag invest na tayo. Pang-apat pala yung pag invest Built, built up savings and investment. Then next level na pala yan. Alright, then a new world of possibilities. The era of the informed consumer. From do-it-yourself, home improvement to self-booking, travel, shopping, eBay, and Amazon, and being a member of Costco or SNR membership, more people are learning how to get better deals and save more money on product and services. So dito, ngayon, do-it-yourself. Pupunta ka sa department store. Alam mo sa department store, nung minsan pumunta ako sa ano, sa ano bang... Uh, uh, ano famous na ano dito shop dito sa Japan ngayon uh, ah nakalimutan ko yung name anyway dun sa shop na yon pag pumunta ka doon ay ah, Uniqlo sa Uniqlo pumunta ako hinanap ko yung ano counter magbabayad na ako yung pala self service ilalagay mo lang yung tray mo kinikwenta niya na hindi mo pa binulat-lat yung mga binili alam na ng machine kung magkano ang laman noon yun pala no ano na, kumbaga self self service, booking travel, shopping, eBay, Amazon, lahat na. Ngayon, mabibili mo siya. Pwede kang bumili diyan. Halimbawa, nag-order ka online, retail price, mahal. Pero pala, kapag ka pala ikaw ay naging member, may discount ka pala. Minsan nga may mga places na ang discount is 50%. So dapat pala magme-member ka katulad ng Costco, SNR. Hindi ka naman pwedeng pumunta doon at basta bumili. Magme-member ka, magbabayad ka ng siguro 2000 plus, no? 2000, 2500 ang membership mo. So bibigyan ka ng card. Parang meron kang isang katulad nito, isang card na ganyan, no? Ah, uh, saan ba yung card ko? So pakitaan ko kayo ng uh, card na ganyan para medyo makita, maintindihan nyo kung ano yan sinasabi ko. So, may mga card uh, na once na meron kang mga membership card na anong tawag dito? Katulad na wala ang aking card. So, dito sa Japan, marami siyang mga cards, mga ganitong mga cards na pag meron kang card, meron kang discount or meron kang, minsan yung discount mo is napupunta sa card, pambili mo uli. May ganon. Pero dapat magme-member ka. Magme-member ka muna para meron kang discount. O kaya pag meron silang promo, marami kang points na makukuha. Yung points mo magiging pera pa rin. So importante pala na dapat member tayo sa mga shopping para yung pera, imbis na retail ang bilhin natin, mabibili pala natin ng mura. So isa yan na natutunan ko. So ngayon, IMG is a new concept of financial industry, no? that assist people who want to help themselves in building their financial foundation. Thousands and thousands of people from all walks of life across the globe have benefited from international marketing group platform. So dito sa isang uh, IMG itong platform na to, meron dito nagtuturo sa atin. Tuturuan tayo dito, get educated in all aspect of financial finance. So lahat ng importante about money, tinuturo dito. No? Meron tayong lesson. Then meron tayong access to hundreds of financial product and services. So ano yung mga financial product and services? Meron siyang access. So hindi na tayo bibili o magbabayad doon ng retail. Meron tayong discounts, no? Then receive training and support to manage their money. Meron sa ating magtuturo kung paano natin i-manage yung money natin. Then save money in various product and services. So meron tayong mga makaka-save tayo, makaka-discount tayo imbis na halimbawa kukuha ka ng isang insurance, no? 'Di ba may agent? 'Di ba yung agent kumikita pag nag ano inintroduce ka doon? Di ba sila may kinikita sila every month? So, paano kung tayo na ang sarili nating agent? Di ba kikita tayo sarili natin? Di ba? So, imbis na kikita yung iba, tayo na ang kikita. Tayo na yung agent natin, direct na tayo. Pero hindi tayo pwedeng mag-direct kapag hindi tayo member. Di ba? Kasi sila, yung mga agent na yun, nag-aral yun. Nag-aral sila ng ilang, ano, nagbayad sila sa pag-aaral nila bago sila naging agent. So, tayo dito, Napakaliit na halaga ang ibabayad natin. Magkakaroon tayo ng access dito. Then, meron pang isang maganda. Yung mga walang work, earn commission. Magkakaroon pala tayo dito ng commission kapag ito ay shinare natin sa ibang tao. Know-how with customer 
pag isinear natin yung know-how, paano ba? Yon. Tayo magiging customer nitong mga industry na to, no? So, imbis pala na sila ay magbabayad sa TV, magbabayad pa sila sa mga agent. Eh kung tayo na ang mag agent sa sarili natin, is meron na pala ang commission sa atin na mapupunta. At yung commission, halimbawa, ishinar din natin sa kaibigan natin, magkakaroon din pala tayo ng commission. So tingnan nyo, sa, sa Costco, SNR, Amazon, hindi ka naman babayaran, di ba? Sa Costco, sa Amazon, pag nag-shopping ka, wala naman bibigay sa'yo yung pera, di ba? Sa eBay, hindi ka naman bibigyan. Kahit sinabi mo sa kaibigan mo, uy, punta ka doon, magbili ka doon sa ano, Amazon, bibigyan ka ba? Hindi. Costco, hindi ka naman bibigyan. Pero may membership ka, makakadiscount kan sarili mo. Hindi ka bibigyan ng pera, pero makakadiscount ka. Katulad sa akin dito sa ganito, hindi ako bibigyan ng pera, makakadiscount ako sa membership, no? Pero dito sa IMG, itong malalaking companies natin, is bibigyan pala tayo ng referral commission. You can learn and earn. Matututo ka na magkaka-income ka pa. Eh kung wala kang work ngayon dahil sa pandemic, gusto mo kaya malaman kung anong meron dito, di ba? Mukhang maganda. All right, tingnan natin. Dapat malaman natin kung paano yung money nag-work, no? Do you know how money works? Meron tayong tinatawag na X curve, no? So, X curve ibig sabihin law of decreasing responsibility. So, pag bata tayo, malakas tayo, mag-work tayo 10 hours a day, hindi tayo mapapagod. All right? Tumatanda tayo, anong nangyayari? Umihina katawan natin. Ngayon, kaya pa kaya natin mag-work? Kung kumikita tayo ng uh, sabi nating 50,000 ng bata tayo, tumanda tayo, sildon pa kaya tayo ng ugod-ugod na tayo ng 50,000. Siyempre, hindi na, no? Pero dahil tumatanda tayo, yung anak natin, lumalaki, nagka-college. O ngayon, tumanda ka, bumaba yung sweldo mo, umina yung katawan mo, yung anak mo, lumalaki yung gastos. So, paano yan ang iyong future? No? So, ang maganda, younger taking care of family. Bata ka pa, no? Take care ka ng family mo. Low building wealth. Dapat alam mo. Dapat papataas. No? Kaya bata ka pa, mag-uumpisa ka na na mag-aaral ka kung paano ka magiging wealthy. So, pag matanda ka na, pababa. Dati nandito ka, tumatanda ka, bumababa yung iyong ano, energy, yung, yung iyong ability to to earn, bumababa lahat. Katawan mo bumumihina, no? Pero yung uh, expenses mo is lumalaki. So dapat bata ka pa, meron ka ng law of building the wealth, law of building wealth. Dapat alam mo paano yan aakyat, no? Generally, less secure nga pagka pababa. Generally, more secure kapag bata ka pa, nag-umbisa ka ng maaga na before ka tumanda, is ready ka, naghanda ka ng maaga. So sabi nga dito, 10-20 rule. So you may need at least 10 times of your income to properly protect your family. Tayo, ay nako, pag nag-retire, may retirement, meron yan pension. Hindi natin nalama, naka, naalala na ang pension pala is kalahati na lang ng salary. Swerte nga pag kalahati. Eh, paano kung mas mahina pa sa kalahate, eh? di ba? O paano natin mapoprotektahan yung family natin? Na pag nag-retire pala, kalahati na lang. Eh kung ang bayad mo sa bahay mo, ang gasos mo, sabi natin 100% ng iyong salary. Tamang-tama lang sa family mo. Kung ngayon nag-retire ka, kalahati na lang, magtatama pa kaya. Di ba? Hindi. Then, you may need to have 10 times nga daw. Dapat may 10 times kanyan para yung family mo. Okay. Then, you may need at least 20 times of your income to have enough for retirement. So dapat yung income mo madoble-doble-doble ng 20 times para pag-retire mo, medyo siguro naman magpasyal-pasyal ka na. Siguro naman punta ka ng spa, punta ka ng ano, mag-relax-relax ka naman. Pagtanda mo at napagod ka na sa pagtatrabaho, e eh, paano natin gagawin niya? So 20 times ng salary natin ngayon, dapat meron tayo. ba? Diba? Paano kaya maging 20 times? So 20 kung 8 hours ka nagtatrabaho, 10, 20 times na 8 hours, mag, paano, magkukulang ang 24 hours, di ba? Para mabuo natin. So, anong gagawin natin? Papatrabawin natin ang ating money. So, ngayon, hindi, basta nilagay ko na sa investment yung money ko, okay na yun, pagtanda ko, meron na. Pagtanda mo, nakita mo, ito lang pala ang interest. 
kasi hindi natin inaral. So meron pala tong tinatawag na the magic compound of interest, no? So ito daw ay uh, ininvento, kumbaga inisip to ni Einstein na ito na yung magic. So yung mga bank, yung mga mga anong tawag dito, mga real estate or some uh, not real estate, yung mga investment, no? Na alam na pala nila kapag nilagay mo ang pera mo kung kailan niyan madodoble. So ang tawag doon the uh, rule of 72. So halimbawa 4%, sabihin sa iyo, okay, ang interest dito sa amin is 4%, no? Okay. Pag 4% pala, 18 years bago madoble ang pera mo. Dapat alam mo pala yun na, ah, itong nilagyan ko 4%. So, pag 4%, meron akong 100,000, 18 years. Halimbawa, nag-start kang 29 years old, no? 18 years, so 47 ka na para madoble yung 100,000 mo. So, 200,000 na after mong mag-47. Ngayon, pag nag-65 ka na, saka pala siya magiging 400,000. Saka na naman siya madodoble. Every 18 years pala nadodoble. Ang tagal pala, 18 years, para madoble yung pera mo. Ano kaya kung ilagay mo siya sa 8% interest? Medyo mataas-taas. Ngayon, 9 years pala siya madodoble. No? So, medyo maiksi. 9 years pa lang, doble na yung pera mo. So, 29 ka, age mo ng 38, meron ka ng 200,000. Samantalang dun sa 4%, 47 ka pa bago magkaroon ng 200,000. No? Then, dito sa 8%, 47 years old mo, may 400,000 ka na. Mas mabilis pala pag nilagay sa ano, 8%. 9 years pala siya na dodoble. So, pagdating mo ng 65 dati, nung nilagay mo sa 4%, 65 years old ka na, yung 100,000 mo, 400 pa lang. Pag nilagay mo pala siya sa 8%, yung 100,000 mo, pagdating mo ng 65 years old, nag-umpisa ka ng 29, 1,600 na pala. Mas mabilis pala. At meron pa palang isa. Pag nilagay mo pala siya sa 12%, 6 years lang na doble na yung pera mo. Mas mabilis. No? So 35 mo, may 200,000 ka na. Ngayon, pag edad mo ng 65, nag-umpisa ka ng 29, no? Pag 65 mo pala, 6 million na yung pera mo. So isipin nyo guys, yung, yung pera nyo 100,000, pagdating nyo ng 65, inilagay nyo dun sa 12%, meron ka ng 6 million. Kaysa dun sa nilagay mo dun sa mura, nilagay mo lang sa 4%, 400,000 pa lang ang pera mo nung 65 ka. So pag hindi pala natin to alam, malalaman natin, umaasa tayo, Nako, pagdating ko ng 16, pag retire ko, dami ko ng pera. Yung 100,000 ko, ang dami-dami na nun. Hindi mo naisip na nilagay mo pala sa 4%. So, dapat pala dun sa 12%. Para mabilis pala dumami yung pera. Ilalagay mo pala yung pera mo. Magtrabaho ka na mabilis. Magtrabaho ka ng mahina. <laughs> Hinay-hinay ka lang. So, dapat pala alam natin. Kung hindi pala natin alam to paano na lang hindi natin alam na nag-antay tayo hanggang 65. Kasi akala natin pagdating ng 65 is kampante na tayo. Hindi pala ganun. So guys, kailangan nating malaman itong rule of 72. So yan, tinuturo yan dito. No? Alright. So ngayon, do you know how about savings and investment? Ano ba yung savings and investment? So meron tayong tinatawag na mutual funds. So yung mutual funds, yan is nilalagay natin kasi hindi natin alam saan ko ba dapat ilagay yung pera ko. Ngayon, dahil hindi natin alam kung dito ko ba yan dapat invest, invest ko ba yan sa real estate, ay hindi, dito ko na lang kasi wala tayong ganong kaalaman. So, ipapaubaya natin yan sa mga expert. No? Kasi sila yung may alam eh. So, ngayon, dahil pag member ka dito sa IMG, alam nito, dahil malalaking company ito, hindi tayo nito bubudul-budulin. Ito, hindi tayo nito iiskamin. Kasi dyan sa Philippines, ito yung pinakamalaking company. So, yung mga company ka-partner nito, mga the best company sa Philippines. Talagang hindi yun man luloko sa atin. So, do you realize that the interest in savings account is currently too low to upset inflation and taxes that you are mostly likely losing money every day? So, pag nilagay natin sa banko, ay time deposit ko na lang to. Yung time deposit natin, masyadong mababa ang interest. Pagdating ng panahon, ganun lang yung pera mo. So, people will face the problem of living a long life without adequate income. Lalo na ngayon dahil syempre nagsusuplement na tayo, dami nating iniinom na mga supplement natin, nag-exercise tayo, mga organic yung kinakain natin, nag-iispa-ispa tayo, nag-relax tayo para healthy tayo. Ngayon, 
ang buhay natin isa haba. Ang um, tanong, yung inipon mo ba, magkakasya yan hanggang 100 years old ka? Baka hindi. No? So, kailangan natin papatrabawuhin natin yung ating pera. Kailangan natin maintindihan paano ba, saan ko ba dapat ilagay. So, yon Itong tinatawag na life insurance. Alam nyo ba yung life insurance? No? So, the difference between uh, term life whole insurance, universal life insurance, variable life insurance, index life. Meron pa palang mga ganito. Ang alam ko lang life insurance. Madami pala. So, yan. Malalaman natin yan. Mag-aaral po tayo dyan. Tatanong tayo kung sino nag-introduce sa atin dito. Pwede bang turuan mo pa kami more about yan sa insurance na yan? Ang dami pa pala. Akala ko pag insurance, pag nagkasakit, nagpunta sa hospital, isasagutin na lahat. Hindi pala. Ako po isa na hospital din. Hindi naman sinagot ng life insurance. Kasi hindi naman pala pang life insurance yun. So, how group insurance in your workplace work? Sa so, trabaho mo ba? Ano yung insurance na meron? Ano yung mabibigay nun sa'yo? Alam mo ba? The dime method to calculate your insurance protection need. Alam mo ba? Uh, are your property insured or uninsured? So yung mga property mo, insured ba yan? Alam mo ba? So are you insurable or uninsurable? Karamihan sa atin, ay wag muna ako magkuha, wala naman akong sakit eh. Saka na. Eh, para lang yan sa matatanda. <laughs> Ngayon, bigla nagkasakit. Nung matanda, may sakit na. Ay hindi, mag-aano na ako, kuha na ako ng insurance kasi may nararamdaman na ako, nagpa-check up ako, may sakit daw ako eh. Hindi ka na po pwede mag-insurance. So may mga ganon, di ba? Yung insurance, di ka na rin tatanggapin. Ba't ka magpapa-insure? May sakit ka pala. Ayaw man naming malugit, kaya nga may insurance, may business, para kumita din sila. Eh puro kung ikaw lang para sa'yo, eh hindi na sila magbe-business, di ba? So meron pa palang ganon. Tapos one in two men and... One in three women will have the risk of developing cancer during your lifetime. Uh, also, 80 million Americans have no one or more type of heart diseases. Merong mga heart disease or even worse in the Philippines. So, tingnan natin. Sa kakilala nyo, ilan nang nagkaroon ng cancer? Ako sa pamilya namin, madami. Sa pamilya nyo, meron ba kayong may alam na may heart disease? Na inatake sa puso, high blood or something? Siyempre, madami. Ako yung tatay ko namatay sa heart disease. Yung mama ko namatay sa cancer. So dito, halos lahat meron. So anong kailangan natin? Insure natin sarili natin maaga pa. No? Then, tax advantages of cash value in life insurance such as tax deferred growth tax, free withdrawals, and tax, uh, tax free withdrawal, tax free death benefits. Alam ba natin to Ako, hindi rin eh. So dito pala natin yan malalaman. So once na nag-aaral tayo dito, malalaman pala natin yan na ang insurance pala pwedeng i-withdraw. No? Ako na, i-withdraw ko yung life insurance ko nung kailangan ko yung pera kasi may kasama pala siyang investment. No? Tapos insured ka pa rin. So may mga ganun palang ano, bagay na hindi na pala natin kailangan mangutang minsan. Dahil meron pala tayong na-invest doon na pwede natin kunin anytime. So titiisipin natin yan. So are you the type of person who buys insurance but put the policy in the cabinet and never look at it? Minsan nag insured Sabi kasi ng kaibigan ko, ganito daw yan eh. Nung wini-withdraw ko, hindi pala pwedeng withdrawin. Nung binasa mo, hindi nakasulat yun, hindi pwedeng withdrawin. Ba't yun sa iyo na withdraw mo? Ba't yun sa akin hindi ko na withdraw? Nako, ba't kaya? Niloko siguro ako nung aking agent. Nakasulat po yan, hindi lang inexplain ng agent. So yun, kaya dito malalaman natin kasi bakit po tayo ang agent natin. Tayo na ang magiging agent natin. Meron na tayong ano, nag explain ng maayos. Alright, so do you know about long term? Kaya ano naman yung long term? What if you live long? Paano kung ang naging 100 years old ka or more? No? Kailangan pala nating malaman the lifetime income option of a long term can provide you with income as long as you live. Kasi may healthcare ka nga. Ang problema, wala kang pagkain. No? Uh, libre ka nga magpagamot. Eh, dapat ka na lang ba lagi magkasakit? Eh, Siyempre kakain ka. O ano ang kakainin mo? Kung wala ka ng work, wala mag-alaga sa'yo, hindi mo pinag-aral yung anak mo. Wala naman silang kakayahan din. Mamamatay ka ng maaga, di ba? So dito pala, is, kay, meron palang long term na meron ng healthcare, meron pang investment, may pera na makukuha. 
para pagdating ng panahon, may pera kapag tanda mo, hindi ka hingi sa anak mo. Hindi ka pahirap, hindi ka pabigat. Okay? Then yung long-term care, provide your health care when you retire and when you stop working. Someone to take care of you when you get old. Para pagtanda mo, hindi ka naman kikitira doon sa mga anak mo kasi sa una, syempre okay. Pero yung mga asawa nila, syempre ano ba yung nanay mo? Pa yung tatay mo nandito pa, yung tatay ko nga hindi nagpapaalaga. So mag-uumpisa yung pag-aaway, di ba? Para, hindi ma- para maiwasan yung mga ganong bagay, yung magulang mo is may sarili din. Yung magulang nila may sarili din. Para kayo din na happy family din. So ganon. So sa Amerika, kaya nga meron silang ano, yung caregiver, mga ano, ha- anong tawag doon? Um, Uh, nursing home kasi nandun yung ano may sarili silang pera may nag-aalaga sa kanila doon may pambayad sila e tayo mga Pilipino may pambayad ba tayo pabigat tayo sa family natin di ba kaya dapat bata pa tayo mag-umpisa na tayo kasi mura pa no habang mura pa bumili ka na ay kung noon sana ako bumili ng lupa <laughs> ay noon sana ako mura pa pala noon pero ngayon mahal na eh, mahal na wala ka ng pambayad di ba kung nag-umpisa ka ng mura may pera ka pa noon Then, do you expect the government or your children take care of you if you live too long? Di mo nga pinag-aaral, wala namang kakayahan, wala nga rin silang makain, ano papakain sa'yo? ba? Diba? So, experience ko rin yan, yung lolo ko tumira sa amin noon. Wala rin kaming pagkain, yung uncle namin nandun di, wala rin kaming pagkain. Hindi namin mapakain kasi wala kaming pagka, pam, sarili namin pagkain. So, kailangan pala na... I, ano na natin, prepare na natin para sa ating golden years. So, wag muna tayo mag-party-party. I, I, ano natin yung sarili natin. Ay, meron naman, nagbibigay naman ng government. Hanggang kailan? Baka yung binibigay ng government pagdating ng panahon, kulang na sa pagkain mo. ba? Diba? Then, next, do you know about the high cost of education? So, yan. Most parents don't prepare for their children. College education fund, many would prefer not to think about it all. Hoping that things will somehow work out. Yan yung sinasabi ng mga family na makatapos lang yan ng high school, okay na yan sila. Yung mga, ganyan yung family namin. So makatapos ka ng high school, nag-asawa na, nagkasakit yung magulang, niwala silang pantulong sa pagpapagamot. Kasi sabi ng magulang, makatapos lang yan ng high school, okay na yan. So, tapos na ng high school, nag-asawa na. Yun yung pangarap ng magulang. So yun din nangyari sa anak. So yung magulang, yung hindi mo tinanim ng maayos yung ano mo, wala kang bungang aanihin later on kasi wala namang bunga, di ba? So now, to, it, it, it is important to understand college costs, the admission process, financial aid, and how to navigate the complex college funding system. So, okay, mag-iipon na ako ng pang-college mo ganitong halaga. Di mo inisip na ilang taon pa, more than 10 years pa yan bago mag-college. Pagdating ng 10 years, yung inipon mo pala is pamasahe niya na lang papunta ng college. Pambayad niya lang sa pagkain niya sa lunch niya sa college. Kukonti pala, kulang pala. No? Di paano siya mag-tuition? Kahit pang-tuition niya yun. Ngayon, eto is okay ngayong school. E paano pagdating later on? Kasi karamihan sa Amerika daw, ang pinakamalaking utang ng mga tao doon is yung tuition nila. Ang laki ng binayad nila sa kanilang pag-aaral. Pagdating ng panahon, wala silang work na ganun kalaki ang pambayad. ba? Diba? Yung education nagmamahal sa so puro utang. Ngayon yung work nila hindi nakakapag-produce nung pambayad dun sa school nila. So yun, isipin din natin. We can put so much time and money into raising our kids and then become unwilling to look into college planning. So karamihan, lalo na sa mga nag-a-abroad, no? Anong ginagawa mo? Shopping ng shopping. Nakikita ko, ang dami nilang pinapadala sa Pilipinas. Mga gadgets, mga damit, sapatos, mga bag, mga kung ano-anong abubot. Inubos nila yung pera nila. Pinadala nila doon. Siyempre, tuwan-tuwa yung mga bata. Tuwan-tuwa. Nawala na ng pera yung bata. Binanta na ng magkano lang. Yung nanay, nagkandahirap-hirap na magkuskos ng mga ano bahay ng mga amo nila nagpakahirap ng magpalit ng mga bed ng motel nagpakahirap ng mag-alaga ng ano na sa caregiver sa nursing home nagpakahirap ng magtrabaho na ugod-ugod na nandun pa rin sa club na nagtatrabaho dahil maibigay lang sa family pero yung family pinadala na nila doon lahat lahat ng pinadala nila walang nangyari So ngayon, anong mangyayari doon sa magulang? Lalong nang hina, humina na yung katawan. Wala nang ano, wala nang lakas. Nagtatrabaho sa club. Sinasabi ng, andito ko pa rin sa club. Nag-aano, ah, pagod na yung katawan, sumasakit na yung likod. 
walang nangyari. Inubos yung mga pera dun sa pagbili ng kung ano-ano. Yung mga anak, ginastos lang, pinagbenta-benta lang yung mga gadgets, mga binigay ng magulang. So pagdating, ang nanay iiyak. Diba? Hindi nila alam na hindi pinahalagahan yung binigay sa binigay nila doon. So kailan pa mag-uumpisa ang magulang mag-ipon, no? Kailan pa mag-uumpisa pag may pera na ako, hindi mag-start na tayo ngayon. Change your uh, take charge of your children's future. So hindi 'yun ang importante. Importante yung pera na, na tinatrabahuan mo is nagtatrabaho. Huwag na muna yung pampaganda ng mga anak, ng mga uh, mga social yung mga anak, magandang mga branded, hindi pala yan kailangan. Ang kailangan pala is makapag-protect, may merong future yung mga anak para matuto din sila. Then protect your future. Do you know without proper planning, your asset and family may not be protected. Dapat pala meron tayong uh, ano planning sa asset natin. Kasi tingnan nyo, yung mga magulang na nawala ng maaga, nag-away-away yung anak, hindi nila alam kung paano nila ibebenta at hindi pa pala bayad ng mga taxes. Yung mga ano nila, mga property. At sino ang bibili, di ba? So, who will care? Sino mag-aalaga ng mga anak na naiwan? No? So, dapat pala meron tayo niyan. So, you will keep an 18-year-old from spending his or her inheritance. Kasi ang gagawin nila, bibenta lang nila ng mura. So, meron ako mga kakilala, binigyan ng magulang ng sasakyan. Yung sasakyan, binenta na agad, hindi pa nga nagagamit, binenta na. <laughs> di alam ng magulang. So, yung mga ganon, di ba? So, yung home nila, kanino mapupunta, syempre, away-away, imbis na nagka ano yung mga anak nag-aaway habang uh, habang namatay yung magulang nag-aaway yung anak mga anak so yung mga inheritance yung mga bank uh, account saan mapupunta so imbis na nalulungkot sila at nawala yung magulang nila hindi sila nalulungkot nag-aaway sila sinong kukuha sa pera sinong mag-aano uh, sinong kukuha sa mga bagay na yan di ba so can avoid family argument over belongings and keepsakes no Who will operate your own business? Kung may business ka, sino mag-ooperate niyan? Hindi mo naman tinuruan yung anak mo, 'di ba? Hindi nakalagay sa maayos, no? Na planning. So dapat pala magdi-decide tayo anong gagawin dito, sino yung mag-aayos niyan lahat. Who decide your health care? So anong gagawin sa mga decision sa buhay mo kapag ka ikaw ay nawala dito sa mundo? So naka ano na ba 'yan? Do you have a will? Sinulat mo na ba anong gagawin mo sa buhay mo? Anong gagawin sa mga properties na, ginawa, na ginamit mo? Trabaho ka lang ng trabaho. Hindi mo man lang napakinabangan. Hindi rin nila mapakinabangan dahil hindi mo rin sinet ng maayos. So yon. Isa yun na dapat isipin. Lalong-lalo na ng mga nasa abroad. No? Yung nasa abroad, minsan hindi nila makausap yung mga anak nila. Dahil mga anak busy din. No? So isa yan na kailangan nating ayusin. Then become an associate member of IMG kasi ang daming benefits, no? So anong matututunan natin dito? Financial education workshop, financial check up. I-check up natin kung yung financial natin is enough na ba 'yon? Asset preservation paano gagawin sa mga assets natin? Discount from real estate companies. Bibili ka ng bahay. 'Di ba yung agent kumita? Dito, ikaw na ang kikita. Ikaw na yung agent mo ng sarili mo. Kapag member ka dito, pag hindi ka member, hindi ka entertaining doon, may agent ka palagi. So, discount on various financial product and services. May mga financial products na tayo ay may discount din. So, bibili ka ng uh, car, car insurance. no So, tayo na yung, ano, tayo na rin yung manager. Access to health product and services. So, gukuha tayo ng healthcare. Tayo na rin ang agent dyan. So, hindi na magbabaya doon sa, hindi na kukunin para doon sa ano, agent. no? So, yung commission niya sa atin na yon imaminus na. So, may discount na tayo. Uh, life product and services, meron na rin tayo niyan. Access on investment, retirement product, tayo na rin ang agent natin dyan. Get accredited with various financial product and services providers. May access na rin tayo dyan. May mga discount tayo. Build a business and financial industry. Ay okay na rin tayo dyan. Magkakaroon na tayo ng business na sarili natin. Opportunity to travel the world. May mga free tayo dyan. So tingnan nyo, lahat ito is ibibigay kapag tayo ay member. So sino yung mga magbibigay nito sa atin? Ba't tayo bibigyan nito? Nag-member lang tayo. Ba't ang dami naman binamimigay? Parang hindi naman kapanipaniwala. Bakit po? Tingnan natin. Kung nakikita nyo to, siguro napapansin nyo, nakita nyo na yung mga company. Dahil po itong malalaking company na to ay willing 
na gawin tayo na kanilang mga agent. No? Direct agent tayo. Diba? Hindi na tayo dadaan sa agent dahil member tayo. So sabi nila, lahat na nag-member dito sa financial education ay bibigyan namin ng direct access na kayo na ang agent ng sarili nyo. So tingnan natin, healthcare, sino ba? Kaiser International Health Group. Sabi nung isang kakilala ko, nako, kilala ba yan, Kaiser na yan? Hindi kaya ma-scam tayo dyan. Tinanong ko yung asawa ko, kilala mo ba yung Kaiser? Ay, nako, ang laki, yan ang pinaka, isa sa pinakamalaking healthcare sa Amerika. Ay, tinanong tayo, pinag mo, hindi mo alam, mas malaki pa <laughs> pala. Ang laki-laki pala, no? So, yung Kaiser is napakalaking healthcare sa US. No? Biro inyo, yan ang kapartner natin. Kaya pala, ang mga kapartner niyang hospital, katulad dun sa amin, yung pinakamamahaling hospital, yung uh, Mother Seton, NICC, yung mga best hospital, ang kapartner niya, kaya pala ganun. Hindi pala pipitsugin at hindi pala scam. Sabi niya, hindi kaya scam yan, Grace. Hindi pala ganun. So yung healthcare, eto lang daw may long-term heart health and short-term, tapos may, ins- may ano pa investment. Life insurance, meron ba tayo niyan? Meron tayong Philam Life. Alam natin yung Philam Life, di ba? Life insurance. So dito sa ano sa Philam Life, merong group life insurance, mortgage insurance, estate preservation. So itong sunod, investment. Uh, meron ba dyan investment? Yung mag invest tayo. Meron po, Ramper. Financial isa yan sa pinakasikat. Soldibo Fund. Philam Asset Management. Phil Equity Management. ATR Kimming Asset Management. Lahat naman ito is sold by Ramper Financial. So, Ramper Financial na naririnig nyo na yan, di ba? Isa yan sa pinakamalaking sa Philippines. Real Estate, SMDC, malaki. Ayala Land, malaki. Ako, kami, tatlong property namin is from Ayala. DMCI Homes, naririnig nyo rin yan. Vista Land, naririnig nyo yan. Malalaking company. Uh, general insurance, MAFRE, alam nyo yan. Standard sa mga insurance ng mga car yata to. Alam natin yan, naririnig ko na rin yan. QBE, Charter Ping An, Insurance Corporation. Malayan Insurance, alam natin to. MMAA, General Assurance Philippines. UCPB, alam natin yan. Prudential Gar- Guarantee, alam natin yan, di ba? So yung mga motors natin, fire, accident, business, travel insurance, nandyan yan. So Allied Financial Services, ayan yung APS, IMAX. So kung titingnan natin itong mga company na to, kilala kaya natin to? Of course, kilala natin yan ang mga the best companies in the Philippines. So kung itong company na to nakikipag-partner dito sa MG Group, bakit? Para tulungan tayong mga Pilipino na walang kaalaman. Tayo mga Pilipino na hindi naman nakapag-aral dyan. Tayo mga Pilipino na nasa abroad, wala tayong ganong kakayahan. Tayo mga Pilipino na gusto rin na kahit matuto din ng kahit papano para ang Philippines naman is umangat-angat, ba? Diba? So yun po ang maitutulong sa atin ng IMG International Marketing Group. So para po uh, makita na rin natin, i-share ko na rin sa inyo, ano yung mga iba pang benefits nito. No? So una, nakita na natin yan. So ngayon, Etong company na to is maraming benefits. Ang membership po nito, sabihin ko na sa inyo kung magkano para sabihin niyo naman ay baka mahal yan. 5,500 pesos lang po. So ngayon, once na kayo ay naging member nito, itong 5,500 pesos ang ibabayad nyo, ma-educate kayo. Bakit kayo bi- bakit naman masyadong mura, Grace? Okay, sabihin ko na kung bakit mura. Kasi tayo ay magtuturo din. So ang rule natin dito is maging financial educator tayo sa sarili natin, sa mga anak natin, mga kapatid natin, mga kamag-anak natin, mga friend natin. So eto, eto yung mga benefits pa niya na additional kapag tayo ay nag-member. Para yan nag-member ka sa Costco, may babayaran ka, di ba? Costco at iba, ano, mas mahal pa nga yata doon eh. Dito, ano lang eh, 5-5 mas maraming benefits. So ipapakita ko sa inyo ang benefits, no? A new world of possibility membership revolution, no? So ito na, pakita ko na ng mabilisan lang para ano, later na ninyo yan alamin sa inyong mga mga ano, mga sponsors, no? Una may free book tayo, may book na. 
mababasa natin online book if e-book means internet pwede natin basahin or meron din actual na book no so magtuturo sa atin the secret of saving and building your future so e-book financial workbook may workbook pa may aaralin tayong step by step may mga may mga lesson na video na mapapanood natin so in, ang mga free financial workbook yung increase cash flow debt management yung mga utang natin pa debt debt management. Nahihirapan na ako mag-explain. Ay, mag-pronounce niyang word na yan. So anyway, um, wag ko nang explain <laughs> kasi utang. para hindi maganda. So, increase class cash flow. Building strong financial foundation. Proper protect protection. Build wealth asset accumulation. Retirement planning, wealth preservation. Building a business in financial industry. Yan po is ituturo sa atin dito. No? Pangwalo. Free financial check-up. check up yung financial natin. APF, Associate Financial Planning Certification Program. So, makakapag-aral tayo din na may discount tayo dito sa mga lessons na to. Free gift, Manila Bankers. So, itong Manila Bankers, once na tayo, once na tayo naging associate hanggang MD, ibig sabihin naging member tayo nito. Meron tayong from 100,000 to 300,000 pesos na free ang ating personal accident insurance dahil tayo ay mga financial educator. Pangalawa, uh, sunod pang 11 na pala to dahil. <laughs> so 50,000 fidelity life, no? May ano, may one time payment lang time 500 pesos. May, ano na tayo dito sa fidelity life? May ano na tayo, memorial concierge. Ano, 50,000 worth meron na tayo. Meron tayong dalawang free na ano frame yung mga malabo ng mata, every year bumibili kayo ng frame, libre po yan dalawa. Kaiser, unlimited consultation for members. Pag member ka, pa-consultation mo. Free, hindi ka na sa doktor every time ka pupunta para malalaman mo kung okay ka pa ba. Magpa-check up ka ng libre, unlimited yan. Kahit araw-araw ka pumunta. Okay. So, discounted medical services for member and their immediate family. Hindi lang pala ikaw, pati yung mga kapamilya mo may discount din dito sa Kaiser Medical Center. So, malalaman natin yan. Later nyo na yan alamin. So, itong Soldibu Funds, bibigyan tayo ng 1,000 pesos worth of investment. pa investment na tayo dito sa mutual fund. Binigay na sa atin for free. 1,000 pesos na kahit meron na tayong starting investment. Then, long Uh, healthcare product and services, long-term care, senior care, short-term care, may mga benefits tayo dyan, no? Uh, then itong insurance exclusive to IMG members, meron tayong ins life insurance na most 18, tayo lang ang pwedeng kumuha dito na malaki ang ano nito, malaki pala ang ano nito, re ang return, yung investment na return. Uh, life insurance, malaki yung multiple ano tawag dito? Option super term. Super term. So malalaman natin to later on. Maganda to. Konti lang babayad mo pero malaki yung ano, benefits. No? Then sunod yung exclusive to IMG members. Itong investment seminar. Um, itong mutual funds. Sa ibang mutual funds magbabayad ka dito free. No? Pag gusto mo mag-invest. Uh, mga free yung seminars. No? Stock online trading. Online trading. Sino nag-online trade? Ako nag-online trading. Actually, nag-online ako habang nag explain ako sa inyo. Pinatpatrabaho ko yung aking money. So ngayon nag-work yung aking money. Nag-work pa siya. Itatrabaho siya ngayon. Alright. So, itong sunod is yung ozone therapy. Para lang sa member, yung may mga sakit sa katawan, gustong magpa-anti-aging, eto meron po tayong discount dito. Then, Palawan Express padala. Nagpapadala tayo. Meron tayong special rate. Mura tayo magpadala dito. no? Then, yung save money on your non-life insurance, car insurance, travel, fire. Meron tayong mga ano dito. Save money, non-life insurance. Makakapag-discount tayo. Uh, real estate, may discount tayo. Special discount sa memorial. Kanina, pinakita, in, sinabi ko na rin yan sa inyo. Then, itong mga teachers, meron tayong mga courses kung anong mga uh, online uh, na network marketing natin or uh, ano pa tong mga experts sa pag-build ng relationship. Gusto nating maggawa ng e-book. Um, itong uh, how to a selling machine, how to be a selling machine sa mga Uh, network marketer, maganda to. Yung uh, how funnel help you focus on your ideal audience. So ngayon, online marketing na lahat. 
merong mga lesson, may discount po tayo dito sa mga courses na to. So, Everest Memorial Concierge, meron tayo dyan. APS Asset Preservation, bibili ka ng sasakyan. Uh, own a house, be a financial industry, health family. Magkakaroon na tayo ng business, sarili nating business. Pwede natin itong gawin na gawin nating business natin. Pwede tayong kumita rin dito. Then, pwede tayong mag-travel the world kasi pag marami tayong in-introduce, bibigyan din tayo ng freebies, no? makapag-vacation tayo abroad. At meron din tayong recognition. Meron tayong mga ring, bigyan tayo ng pin, ng watch, ng car. Tapos, uh, meron tayong free HMO coverage para sa pag nagkaroon na rin tayo ng mga, madami tayong na-introduce ng mga tao. Ibig sabihin, marami tayong tinulungan na maging financial eh, financially educated din ng Pilipino, bibigyan tayo ng coverage na free ni Kaiser, no? Bibigyan tayo kasi dapat healthy tayo kasi nagtuturo tayo, no? Then meron pa pong mga additional na hindi ko wala dito, pero later on yung mga nasa international, nasa abroad, may mga protection po kayo na additional na hindi ko yan na ano dito, pero matututunan po natin yan kapag interested kayo na malaman ito. So, my business uh, Part din dito, uh, hindi ko na to explain later, nyo na yan malalaman kapag kayo ay interested dito sa 5,500 worth na membership ng IMG to be a financial educator. Ito po ay magiging free. Ito pong lahat ng ito ay ibibigay sa ating benefits kapag tayo ay naging member ng uh, IMG Financial Educator. Gusto niyo bang maging educator? Ako gusto ko. Gusto ko maging teacher. So, isa ito, na, nagtiteach ka na, nakakatulong ka na, nakakatipid ka na, nagkakaroon ka ng benefits, ma-free pa yung mga healthcare mo, at pwede ka pang bigyan ng commission dahil ikaw ay magandang magturo. Tinuturuan mo yung mga ka kapwa mo Pilipino. Okay po. So, yan po ang aking ma-share sa inyo at sana marami kayong natutunan kasi uh, 2021 uh, make our year itong another 10 years natin na kumbaga magkaroon naman tayo ng medyo magandang buhay naman di ba isipin niyo guys ako high school uh, graduate lang po ako nung namatay ang tatay ko at age of 10 ako ang tatay ko is 38 years old yung mama ko is 28 years old tatlo kaming magkakapatid ang pera ng nanay ko nung namatay ang tatay ko is 300 pesos lang wala kaming sariling bahay pero nagawa ko to po to lahat nagkaroon ako ng bahay so sa Pilipinas meron din akong uh, sa probinsya namin dalawang property so nakabili ako ng mga lupa, meron akong pinapaupang condominium at meron akong uh, binibili, mer meron kaming binibiling properties para sa aming pag-retire. Yung mga properties na yung ginagawa pa ngayon, hinuhulugan ko siya dahil sa aking mga trabaho. Katulad nito, ang isa kong ginagawa is yung online uh, nagtitrade ako ng forex, Japanese yen, dollar, uh, wala, Canadian dollar. Wala lang peso dito, pero ginagawa ko po ito. Pinapatrabaho ko yung aking money. Then, nagne-network marketing ako about health. So, meron ako mga product, mga ganun, kung ano-anong mga product. Meron ako niyan dahil alam ko, kapag marunong tayo mag, uh, magpagtrabaho ng ating pera, marunong tayong gumamit ng technology, meron tayong community na nagtuturo sa atin about uh, the investment na anong dapat natin gawin sa ating money magagawa po natin lahat. So, thank you so much, guys. Eto po, kung halimbawa, yung mga friend ninyo, mga family ninyo, gusto nyo rin na ma matuto din, you can share this video, no? I-share ninyo sa kanila para matuto din sila. At kung sino yung nag-share sa inyo nito, kung wala kayong alam kung paano mag-start, tawagan nyo lang ako. Pangalan ko po is Mary Grace Zaragoza Stein. So, Mary Grace Stein, hanapin nyo ako sa Facebook or Mary Grace Zaragoza para pong kay Jessa Zaragoza. Zay Parehas, hanapin nyo ako sa Facebook, Mary Grace Zaragoza. May kita nyo ako dyan, pwede nyo akong message. Grace, paano ba yan sinasabi mo? At tutulungan ko po kayo. Thank you so much. Sana nakatulong to sa inyo. And just, you know, tell your friends kung sino yung nag-invite sa inyo, nagbigay sa inyo ng video na to. Baka isa na silang financial educator. Tanungin nyo sila, tutulungan po kayo. Lahat po tayong Pilipino is magtutulungan. Okay po, thank you so much. Please sign here and I will see you on my next video.